Difficile. Bonjour à tous, soyez bénis en Jésus et bienvenue à cette nouvelle édition Un verset difficile. Pour aujourd'hui, je vous propose de regarder un verset, une série de versets tirés de la lettre de Paul aux Romains. Donc on va regarder dans le chapitre 4, les versets 4 et 5, puis le verset 14. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est compté non comme une grâce, mais comme un dû. Et je saute les versets suivants. Si c'est par la loi qu'on est héritier, la foi est vaine et la promesse est annulée. Si je vous demande qu'est-ce que c'est que la grâce, vous n'aurez certainement aucun mal à me dire la grâce veut dire faveur non méritée. Mais cette théorie que l'on répète, on ne réalise pas toujours ce que cela implique pour un enfant de Dieu comme nous. D'abord, il faut savoir que la grâce c'est quelque chose que l'on a reçu sans avoir fourni les efforts nécessaires pour. Laissez-moi vous illustrer cela. Si vous travaillez comme secrétaire dans une compagnie, très certainement vous avez signé un contrat avec le patron pour recevoir un certain montant à la fin de votre mois de travail parce que vous avez fourni un certain travail. Donc si à la fin du mois, le patron vous donne le salaire qui était convenu selon le contrat que vous avez signé, vous recevez votre salaire. Vous ne direz pas à ce moment que vous avez reçu une grâce parce que vous avez travaillé dans cette situation afin que ce salaire vous soit rendu. Donc tout ce que l'on reçoit parce que nous avons fourni les efforts, parce que nous avons fourni euh, l'énergie euh, qu'il fallait afin de recevoir cette chose n'est plus une grâce. C'est le résultat de notre travail et à ce moment ça s'appelle un salaire. Il y a beaucoup de choses que un enfant de Dieu va recevoir par grâce. Et ces choses-là incluent par exemple le salut en Jésus. Le salut en Jésus, nous le recevons par grâce. Pas parce que nous avons travaillé en bonnes œuvres pour pouvoir acquérir cette chose, mais nous recevons cela par grâce, quelque chose que nous n'avons pas mérité. D'autres choses que nous recevons encore par grâce, la vie éternelle, le Saint-Esprit, nous les recevons par grâce. Et tout ce que nous recevons par grâce, nous devons manifester simplement la foi afin de pouvoir recevoir ces choses. Donc c'est simplement parce que nous avons confiance en Dieu. Nous croyons qu'il est disposé à nous accorder ces choses, que ces choses nous parviennent en réalité. Donc pour recevoir ce que nous devons recevoir par grâce, il ne faut pas chercher à mettre des œuvres dedans. Parce que si on essaie de mettre des œuvres à l'intérieur, on serait en train de tenter d'acheter quelque chose qu'on est censé recevoir gratuitement. Donc laissez-moi vous donner encore une autre illustration. Supposons que votre patron vous donne une voiture. Et il vous dit normalement, cette voiture je vous l'ai donnée, c'est une grâce. Est-ce que vous allez espérer qu'après euh, avoir reçu cette voiture, vous allez payer encore au patron le, le prix de la voiture que vous avez reçue Certainement pas, parce qu'il vous l'a offert en cadeau. Mais si c'était un prêt, vous auriez l'obligation de rembourser cela, parce que ce n'était pas donné gratuitement. Donc ce que Dieu nous donne, nous est donné gratuitement. Ce n'est pas un prêt. Donc parce que c'est donné gratuitement, nous ne devons pas chercher, après avoir reçu ces choses, à travailler pour pouvoir rembourser Dieu parce qu'il nous aurait accordé ces choses. Donc, pour ce qui concerne la grâce, retenez que l'idée même de travailler pour recevoir par grâce n'a pas de sens. Donc, tout ce qui concerne notre relation avec Dieu, nous savons que nous sommes dans l'ère de la grâce et nous devons recevoir tout ce que nous recevons de Dieu par grâce. Il n'y a plus rien que nous pouvons recevoir par les œuvres. Mais tout ce qui concerne Dieu, tout ce que Dieu possède, nous devons nous positionner pour recevoir cela. Par grâce. Et si nous savons que nous sommes prêts à recevoir par grâce, ne cherchons pas à mettre nos œuvres de l'avant. Ne cherchons pas à dire, par exemple, j'ai jeûné comme ceci, ou j'ai prié comme ceci, j'ai fait des veillées comme cela, et c'est la raison pour laquelle Dieu va me donner. Ne pensez même pas que parce que vous donnez la dîme à Dieu, parce que voilà, vous êtes à l'église, vous balayez l'église, parce que vous faites un certain nombre d'actions, Dieu va vous bénir. Si vous vous positionnez de cette manière, vous allez vous retrouver plutôt en train de chercher à recevoir le salaire de votre travail. Mais retenez que nous sommes dans l'ère de la grâce. Et dans la grâce, il ne s'agit pas de travailler pour recevoir. Nous devons nous disposer par grâce à recevoir ce que Dieu a prévu de nous donner simplement parce qu'il nous aime. Ayons donc confiance en Dieu, manifestons la foi en lui afin de recevoir par grâce tout ce qu'il y a d'excellent dans le royaume de notre Père. Soyez bénis en Jésus et à très bientôt. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, à l'adresse Jeunesse Foundation. 
visitez notre chaîne YouTube à l'adresse Jeunesse Foundation et visitez notre site web à l'adresse www.fondationjeunesse.org. Nous y postons des ressources qui sont accessibles gratuitement, qui vous aideront à grandir dans votre relation avec Jésus.